mga kamagshots at patatlong episode na nga natin kasama ang quote ko tatlong bibe <laughs> ng dating school ni Jem. Nakakaloka, patatlong episode na na magkakasama kayo eh. Feeling ko magbe-best friends na kami. <laughs> uh, ayan, and of course, magbibigay pa rin uh, ang ating patatlong uh, kasama ng questionnaire para kay Attorney Maggie for magtanong for mugshots with Attorney Maggie. Which is si Matthew. Which is a uh, trivia din na isa ding alumni sa school na to. So, may I have the mic for Miss D? Ayan, ayan, ayan. So, Matthew, ano yung question mo for Attorney Maggie? Yan, uh, yung question ko kay Attorney Maggie, uh, concern lang siya regarding dun sa mga nakikita ko sa Facebook, yung ano, ginagawang meme yung mukha ng ibang tao na for sure hindi nila alam na naging meme na pala sila. Ang tanong ko lang, ano kaya yung pwedeng gawin dun sa mga taong gumagawa ng ganun na gumagamit ng picture ng ibang tao na walang authorization, parang ganun. Uh, walang, consent. Ka, walang consent pala. Ang ganun ng tanong ni Matthew, kasi uh, parang ang relevant kasi social media, sobrang powerful ng social media. And especially to those person na walang walang kaalam-alam na meme na pala, na meme sila. Na pala sila. Kasi minsan, syempre, it's not a good meme. Madalas, uh, it's offensive. So, let's see kung ano ba ang kasagutan ni Attorney Maggie. Okay, so question na ni Matthew, uh, Meron namang mga provisions of the law na pwede mo magamit to protect yourself from this particular acts. So, dahil nangyari siya sa social media account or sa internet or through Facebook, um, it may be uh, covered by the Republic Act 1175 or yung ating cybercrime law. So, if pwede mong ipasok and if uh, the, the act will be considered as defamatory to you, then pwede kang mag-file ng case under that particular law for cyber libel. Pero for example, that uh, act, yung paggamit ng yung picture, will be tantamount to bullying already in the internet. Then there's another law that may be applied to you, yung uh, anti-cyber bullying law of uh, 2013. So these are certain provisions of the law na makakapag-protect na sa'yo para hindi na magamit ang picture mo. Uh, to make you, to bully you or to uh, to defame you in public. Yun nga lang, most of the problems of this uh, uh, laws is uh, yung i-identify yung perpetrator. Kasi most of the time, ito mga gumagawa nito, they will usually use poster account or yung mga fake account. So if you can be able to uh, identify na yung account na yun ay talagang account nung tao na gumawa sa yun nun, then you can file cases against him in the Office of the City Prosecutor um, for violation of Republic Act 10175 at saka yung sa Anti-Cyber Bullying Act of 2013 because these are considered criminal offenses. Thank you, Attorney Maggie, sa iyong kasagutan po. And sana po, uh, para sa ating mga viewers, maging, may, may natutunan po sana din kayo dahil ito po ay paggawa ng meme ng isang tao without their consent. Ayan, and uh, I hope aware na din yung mga tao na nasa meme what they can do about it. Yes. At uh, syempre, nagbigay ng katanungan si Matthew, kagaya ni Jemima and Erwin. Napakalaki na ng uh, exposure niya, ha? <laughs> Oo. Oh, oh. Ayan, makaka-receive din siya ng... Mug! Abot ko siya! From Mugshots with Attorney Maggie. Congrats, Matthew. And... Same as uh, Jemima and Erwin, they, uh, he will have a chance to do his Mugshot.